సో సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పెద్ద చిన్న లేదు పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా మంచిగా చేస్తారు ఫోన్ పైన అంటే ఇంకా నాకు తెలిసిన బ్యాలెన్స్ ఎవరు లేరండి ఇక్కడ అంటే సొంత బ్యాలెన్స్ చేస్తే బాగుంది కదా కళ్యాణ్ రామ్ అంటే ఆల్రెడీ అతను సినిమాలు చూసుకుంటున్నాడు వచ్చేస్తుంటే <laughs> చూసుకుంటే సరే తాతగారి పైక ఇలా సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు స్టేజ్ ఏదో ఉంటుంది ఇలా మెట్లు ఎక్కి స్టేజ్ మీద ఎక్కాలి సరే తాతగారు ఎక్కేలేరు సరే నేను ఊరికే జేబులు డబ్బులు ఎంత తీసుకుందాం తీయమన్నా ప్యాక్ తెప్పిదాం అని చూసుకుంటే డబ్బులు అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఆయన గురించి చెప్తే ఇక్కడ టైం పడుతుంది ఇంకో ఇన్సిడెంట్ ఉంది చెప్పండి చెప్తా ఇంకో రోడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకో రోడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే కంగారు పడిపోతున్నారు తాతగారు ఒక్కరే ఏం కంగారు లేకున్నాక హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ ధనుష్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఈరోజు మనతో పాటు నా గెస్ట్ నందమూరి చైతన్య కృష్ణ గారు సో ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకుని బ్రీత్ అనే సినిమాతో మళ్ళీ మనం ముందుకు వస్తున్నారు సో ఈ బ్రీత్ అనే సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఆయన మాటలో తెలిసిపోతుంది చేద్దాం హాయ్ సార్ హలో ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ హౌ ఆర్ యూ అండ్ వెరీ గుడ్ సార్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇంటర్వ్యూ అనగానే కొంచెం భయపడ్డా చాలా పెద్దోళ్ళు కదా మనం మనం ఏమన్నా కొంచెం అల్లరి చిల్లరగా ఏమన్నా చేస్తే ఏమన్నా మళ్ళీ సీరియస్గా తీసుకుని ఇంటర్వ్యూ నుంచి లేసి వెళ్ళిపోతారేమో అని చెప్పి అండ్ నేను సెకండ్ మీటింగ్ మంది మీరు ఉన్నంత జోవియల్గా నాకు తెలిసి నేను లైఫ్లో ఎవరిని చూడలేదేమో సరదా సరదాగా ఉన్నారు సో ఇంత సరదాగి ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్కి రీజన్ ఏంటి సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేచర్ అది సరదాగా జోకులు వేయటం ఇలా ఉంటే క్యాజువల్గా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో నేను మా బా మా బాబాయ్ మా బాబాయ్ బాల్ బాబాయ్ అయితే నా మీద చూపులు వేస్తారు వరలక్ష్మి బాబాయ్ ఆయన సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఉన్నారు కామెడీ అక్కడ కామెడీ ఎలా పనిస్తారో రియల్ బ్రహ్మానందం నేను నా మీద జోకులు ర్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు సో నేను జోకులు అలా మాకు ఫ్యామిలీ అది ఉంది ఆ జీన్స్ నాకు అది ఏమంటారు టెండెన్సీ ఉంది నాకు నేను ఇంకా ఉన్నారు కథన్స్ ఉన్నారు యా నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు అది అనుకున్నా పెద్ద విజయం సాధించారు అది స్టోరీ కొంచెం అంత సరిగ్గా రాల కరెక్ట్గా దాని తర్వాత ఏంటంటే టూ థౌజండ్ లెవ ఫోర్ థర్టీన్ వరకు ఇట్స్ బ్యాడ్ పీరియడ్ యాక్చువల్లీ అంటే అప్పుడు సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి కానీ తక్కువ సబ్జెక్ట్స్ బడ్జెట్ ఎక్కువ లైక్ ట్వంటీ థర్టీ క్రోస్ అన్నారు దెన్ సో రిస్క్ అయిపోయింది నాకు వచ్చి చెప్పారు కానీ నచ్చట్ల నాకు సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడో వేళలో మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు సినిమాలో ఆ రోజులో సో అప్పుడు బ్యాడ్ బ్యాడ్ పీరియడ్ ఇప్పుడు చాలామంది రామ్నాయుడు లాంటి వాళ్ళే కొంచెం సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం బాగాలేదు అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మన ప్రొడక్షన్ హౌసెసే ఆపేశారు ఆ రోజు వాళ్ళకి భార్గవాడ్స్ గోపాల్ రెడ్డి గారు దాని తర్వాత దేవీ రోడ్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ ఆపేశారు ఈ ఇండస్ట్రీ టైం బాగాలేదు సబ్జెక్ట్ ఉండలేదు స్టోరీస్ ఉండలేదు సరిగైన 
అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ చేసే అనుకోండి అది హిట్ అవుతున్నా ఫ్లాప్ అవుతున్నా తెలియట్లేదు సో ట్వంటీ థర్టీ గ్రోస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జోక్ సో దట్స్ వై నాకు మంచి స్టోరీస్ దొరకట్లేదు సో నేను ఐ కెప్ట్ అవే అండ్ మాకు ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఇది ఉంది మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉంది నా రామ్ షా సెవెంటీ ఎం థియేటర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో మా తాతకి కట్టారు సో ఆ బిజినెస్ నేను చూసుకున్నాను సో ఫాదర్తో పాటు సో ఇండస్ట్రీతో పాటు ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవాలి కదా సో ఆ విధంగా నేను ఇండస్ట్రీ కొంచెం దూరం ఉన్నాను కానీ అదే సార్ బిజినెస్ చూసుకోవడం ప్రాపర్టీస్ చూసుకోవడం బిజీ అయిపోయారు నిజంగానే మీకు స్క్రిప్ట్స్ నచ్చలేదు స్క్రిప్ట్స్ అండ్ కమ్ ఇది రెండు బికాస్ మా థియేటర్ ప్రాపర్టీస్ కొంచెం చూసుకోవాలి సో టైం దొరకాలి కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఏ స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడం ఏం సార్ ఇప్పుడు అంత మార్పోయింది ఇప్పుడు మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద స్టార్స్ కూడా మంచి మంచి హిట్లు కొట్టినాయి ఇప్పుడు మా బాబాయ్ చూడండి వరుసగా మూడు హిట్లు కొట్టినాయి భగవంత్ కేసరి దాదాపు అంతకుముందు మన అఖండ వీరసింహారెడ్డి సో వరుసగా మంచి స్క్రిప్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ టైం అనుకో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ లాట్లా ఇప్పుడు బాబు చూసుకుంటే సమరసింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి తర్వాత మధ్యలో ఒక లక్ష్మీ నరసింహ సినిమా వచ్చింది అది హిట్ తప్ప అసలు మీరు చూసుకుంటే ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ బాబాయ్కి మొత్తం ఫ్లాప్సే మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్లాప్స్ ఆయన కదా బాగా చంపారు ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయన కదా మంచి స్క్రిప్ట్ సబ్జెక్ట్ అట్లా సో దాని తర్వాత తర్వాత బోయిపాటికి వచ్చారు సినిమాతో మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి సమ్మ సింహారెడ్డి సారీ లక్ష్మీ నరసింహ కంటే మించిన సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చారు సో అది ఆడింది సో యా ఐ డోంట్ నో మరి పెద్ద స్టార్స్ అంటే మా బాబాయ్కే ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు పేర్లు చెప్పాలంటే వాళ్ళకే పాపం బ్యాడ్ ఫీల్స్ అయ్యారు ఉన్నాయి అదే సినిమాలు చేసే ఫ్లాప్ అయ్యే రిజల్ట్ వదిలేస్తాం వేరు అసలు మీరు సినిమాలు చేయకుండా స్క్రిప్ట్ దగ్గరే వదిలేయడం ఎందుకంటే మనకు నచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు చేయడం వేస్ట్ కదా సి వెన్ యూ నా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడే మనకి వీఆర్ ఫీలింగ్ డిస్కరేజ్డ్ ఏముందరా బాబు స్టోరీ ఏమో యాక్ట్ చేస్తాం యాక్ట్ చేసి మూడు రావాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వై టు వేస్ట్ మనీ అని చెప్పి నేను అదే వస్తున్నాను హ్యాపీగా థియేటర్ ఉంది బట్ చెప్పలేము కదా సార్ ఏ సినిమా మనం పోతుంది అని తీయము అది అన్ని సినిమాలు బాలయ్యబాబు గారు పో పోయిన సినిమాలన్నీ కూడా హిట్ అవుతాయని తీసి ఉంటారు మేబీ ఎక్కడో కొంతమంది ఆడియన్స్ నచ్చుకో ఇంకొంతమందికి ఏదో క్రిటిక్స్ వల్ల దీనివల్ల పోయిన సందర్భంలో మీరు కూడా అప్పుడే సినిమా స్టార్ట్ చేసి ఆడియన్స్ త్రూ పోతే సరే నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకోటి మెన్స్ చేయాలి ఇందులో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ సినిమాలో ఇంకా బాగా చేయాలి అన్న ఒక థాట్స్ మైండ్ సెట్ మీకు వస్తుంది కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది అనవసరంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ అలా లేదు మనం సినిమా ఆడుతుంది ముందే అది ఫ్లాప్ అవుతుంది మనం ఆడుతున్నా లేదు అని మనం చెప్పలేము మన అక్కడే జడ్జ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ యాజ్ అ కామన్ ఆడియన్స్గా ఇప్పుడు నున్నా కదా ఇప్పుడు ఏమైనా అంటే సినిమా అది ఒకసారి ఆడొచ్చు సార్ ఫ్లాప్ అయిన సినిమా మనం అనుకుంటాం కానీ ఆడొచ్చు రేపు అని అన్నావు కదా లేదు లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఫస్ట్ షాట్ నుంచి ఎంత షాట్ కూడా స్క్రీన్ పెద్ద సార్ చెప్తారు సో ఇప్పుడు నాకు ఉన్నారు మా కజిన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది నేను నాకు జడ్జ్మెంట్ రాలేదు ఒక డౌట్ ఉంది అనుకో వాళ్ళతో కూర్చోపెడతా వాళ్ళు అంటారు వద్దరా బాబు ఎందుకు సినిమా చెత్త సినిమా ఇప్పుడు మనం థియేటర్లో సినిమా చూస్తాం కదా చూసి అబ్బో ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్కో హాఫ్ అన్ అవర్కో తెలుస్తుంది లేకపోతే మేము సెకండ్ హాఫ్ బాగుంటుంది ఒకసారి ఫస్ట్ హాఫ్ అవ్వదు సో ఇక్కడైతే మనం సేమ్ అది ఇక్కడైతే వాడు చెప్తాడు అక్కడ మనం విషయంగా చూస్తాం సో ఇక్కడే మనం తెలిసిపోతున్నప్పుడు ఇక తలకే నొప్పి ఏ సినిమా ఆడుతుంది అని చెప్పు అన్నప్పుడు ఇంకా చేయటం వేస్ట్ కదా అదే రిస్క్ తీసుకుని అన్ని కోట్లు పది కోట్ల పైన రిస్క్ తీసుకుని చేయటం ఎందుకు సో టైం వేస్ట్ మనీ వేస్ట్ టాలెంట్ వేస్ట్ సో ఏంటంటే ఈ మధ్య ఏంటంటే మంచి మంచి స్టోరీస్తో వస్తున్నారు ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ వచ్చినాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ లైక్ కామెడీ దాని తర్వాత లవ్ స్టోరీ దాని తర్వాత యాక్షన్ హారరు సస్పెన్స్ రకరకాల జానర్స్ వస్తున్నాయి సో బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాయి సో నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఫేట్ మార్పింది ఇప్పుడు ఎంతమంది హీరోస్ ఇచ్చారు లైక్ నితిన్ రాము దాని తర్వాత శర్వానంద్ మంచి మంచి వాళ్ళ టాలెంట్ ఉంది చక్కటి సబ్జెక్ట్స్తో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్తో మళ్ళీ మంచి హిట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఆర్థిక కార్తికేయ టూ హీరో ఆయన మంచి హిట్ కొడుతున్నారు నిఖిల్ ఎస్ సో ట్రెండ్ చేంజ్ 
సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అందుకోసం మీ గురు స్క్రిప్ట్ లో మంచి జడ్జ్మెంట్ సో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ బ్రీత్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు చెప్తున్నది డిఫరెంట్ జోనల్స్ తో వస్తున్నారు డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ తో వస్తున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ అని చెప్తున్నారు ఇదే హాస్పిటల్ కాన్సెప్ట్ లో ఇదే థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఇదే మెడికల్ మాఫియా కాన్సెప్ట్స్ లో ఆల్రెడీ మేము చాలా సినిమాలు చూసిస్తున్నాం సో ఇందులో కొత్త ఏంటి అసలు అంటే అసలు మనం ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే లవ్ స్టోరీ ప్రతి సినిమాలో లవ్ లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది సో అది మనం డిఫరెంట్గా చూపించాలి ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ ప్లే ఆ కథనం కథ కథనం కొత్తగా ఉంటుందో అది గ్యారంటీగా హిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి నేను మా తాతల కాలం నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ చూసుకుంటే సినిమాలు అన్నీ ఏదో సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఏదో లవ్ ట్రాక్ కామెడీ ట్రాక్ ఏ ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే ఒక కొత్తతనంగా చూపించాలి ఎప్పుడైతే మనం కొత్తతనంగా చూపించాం అనుకో అది గ్యారంటీగా ఆడుతుంది సబ్జెక్టు అది ఇప్పుడు మీరు సమస్య మారే డెస్టినేషన్ ఉంటే రెండు ఫ్యాక్షన్ ఇస్తామే కానీ సమస్య మారేటి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే నర్సింహనాయుడు వచ్చి వేరే స్క్రీన్ ప్లే సో కథ కథనం కొత్తగా చూపించడంలో రెండు బ్లాక్ బస్టర్స్ వచ్చాయి సో ఈ సినిమా కదా కొత్త కథా కథనంతో మన డైరెక్టర్ అఖిల వంశీ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద ఒక రియల్ ప్లాట్ మీద రియల్గా జరిగిన స్టోరీ ఆ ప్లాట్తో మార్చి చేంజెస్ చేసి మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా పెట్టుకుని చక్కగా స్క్రీన్ ప్లేతో చేయడం జరిగింది అది కానీ మళ్ళీ మీరు రావాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసి మీ ఫ్యామిలీని చూసైనా ఏదైనా పెద్ద డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీరు సినిమా చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు అది వద్దు నేను వంశీ స్క్రిప్ట్కే వెళ్తాను వంశీతోనే వెళ్తాను అండర్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే సబ్జెక్ట్ అండి నాకు ఏంటంటే వంశీ వచ్చినప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్స్ కదా మంచి కసి ఉంది వాళ్ళకి ఈవెన్ స్టోరీ అయితే ఈ మధ్య నేను ఎప్పుడైతే బ్యానర్ ఈ సినిమాకి అనౌన్స్ చేశానో నా దగ్గర ఏడో ఎనిమిదో వీళ్ళు వచ్చారు రైటర్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళంటే వాళ్ళకి గుర్తింపు లేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు పాపం అనుకోండి కానీ రోడ్ మీద ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు సో నన్ను ఆ థియేటర్ థియేటర్కో ఆఫీస్కో మన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కో వచ్చారు సార్ స్టోరీస్ చెప్తాను సార్ అంటే రా చెప్పు అని చెప్తాను వచ్చి నార్మల్ వాళ్ళండి బతికేవాళ్ళు స్టోరీస్ చెప్తా అంటే సార్ నాకు స్టోరీ రైటర్గా పేరు తెచ్చుకోవాలని అంటారు వాళ్ళ స్టోరీస్ అంటే షాకింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి స్టోరీస్ మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు యూత్ బాగున్నాయి అరే బాగా చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయించకూడదు అని చెప్పి నేను వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తాను అలా డైరెక్టర్స్ కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళనే కసి బాగుంటుంది అదే ఎస్టాబ్లిష్ తీసుకోవచ్చు నాకు ఈ విధంగా వచ్చింది ఆఫర్ ఇలా వాళ్ళ మన అఖిల ఏదో వంశీ డైరెక్టర్ అఖిల వంశీ వచ్చి సార్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సో అలా వెళ్ళిపోయా నేను సో చాలా సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి పెద్ద చిన్న లేదు పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా మంచిగా చేస్తారు సో బట్ హీ అప్రోచ్ మీ డైరెక్ట్లీ ఐ లిసన్ టు ద సబ్జెక్ట్ నచ్చింది కాబట్టి అని చెప్పి చేసేసాను అదే ఓన్ వైర్ అంటే ఇంకా నాకు తెలిసిన బ్యాలెన్స్ ఎవరు లేరండి ఇక్కడ అంటే తాతగా మనం మన భార్గవాస్ గోపాల్ రెడ్డి దాని తర్వాత దేవీ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ చనిపోయారు అంటే మీ ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా సార్ ఎన్ఎన్టి బ్యానర్స్ అంటే సొంత బ్యానర్ చేస్తే బాగుంది కదా కళ్యాణ్ రామ్ అంటే ఆల్రెడీ అతను సినిమాలు చూసుకుంటున్నాడు సో మా బ్యానర్ ఆల్సో స్టార్ట్ చేయాలి నాకు మా బాబాయ్ మన ఎన్టీఆర్ కూడా ఉంది స్టూడియో ఉంది మన రామ్ శ్రీ స్టూడియో నాకేంటంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే బట్ నాకు ప్రొడక్షన్ ఎందుకు పెద్ద చూపలేదు సబ్జెక్ట్స్ కదా తర్వాత ఆ ఇంట్రెస్ట్ మేబీ దానివల్ల కూడా నాకు ప్రొడక్షన్ చేయాలనిపించింది సొంతగా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి సో దాన్ని అలా స్టార్ట్ చేశాను ఎలా ఉంది ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ చాలా బాగుంది చాలా ఉన్నాయి నేర్చుకోవాల్సింది నేను నాకు ఎక్స్ట్రా చెప్పాలంటే నాకు ప్రొడక్షన్ గురించి ఏం తెలియదు ఐఎమ్ జీరో మా ఫాదర్ గారు ప్రొడక్షన్ ఏం తెలియదు అండ్ యాజ్ ఎగ్జిబిటర్ అయినా యాక్చువల్లీ స్టూడియో చూసుకునేవారు ఫాదరు థియేటర్స్ మ్యా మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చూసుకునేవారు థియేటర్స్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ చూసుకునేవారు ప్రాపర్టీస్ అని చూసుకునేవారు బట్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ అసలు నిల్ సో నేను దిగిన తర్వాత చాలా తెలుసుకున్నాను చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ యా ఇట్స్ వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది ఫీల్డ్ది ప్రొడక్షన్ ముఖ్యంగా యాక్టింగ్ అయితే మాకు ఆల్రెడీ మేము మా తాతగర్ షో సినిమా షూటింగ్కి వెళ్తూ ఉంటాను బాలబాబు షో సినిమా షూటింగ్కి వెళ్తాను సో అది నాకు అలవాటు అది యాక్టింగ్ మీ బ్లడ్లో ఉంటుంది బ్లడ్ బ్రీడ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా మొత్తం మీరే చూసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకని పెట్టాను అంటే డాడీకి
మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వస్తాయి సో యా దట్స్ వై టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హమ్ బట్ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మనం మనం హీరోగా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది అవునవును సో ఈ ఏజ్లో మనం హీరోగా ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అలా ట్రోల్స్ ఏమైనా అవుతాయేమో అని చెప్పి ఏమైనా థాట్ వచ్చిందా మీకు మైండ్ సి ట్రోల్స్ మామూలుగా వస్తే ఉంటాయి అది మనకి యాంటీగా ఉన్నవాళ్ళు మనం ప్రేమించే వాళ్ళు ట్రోల్స్ చేయరు యాంటీ వాళ్ళు ఉంటారు యాంటీ పార్టీస్ వాళ్ళు ట్రోల్స్ చేస్తారు అది ట్రోల్స్ చూశాను కొన్ని కొన్ని ట్రోల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ అబద్ధాలు అవి చూసి నేను నమ్ముకుంటాను సి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏజ్ ఆస్ నో పరండి ఏజ్ ఏజ్ అయినా రావచ్చు ఇప్పుడు లేట్ థర్టీస్ కదా థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ కదా ఇప్పుడు రవితేజ్ కదా లేట్గానే వచ్చారు మన మోహన్ బాబు కదా ఆయన నెగిటివ్ రోల్స్ తీసుకుంటే తర్వాత హీరోగా లేట్గా ఎంటర్ అయ్యారు అల్లుడు గారు మన చూసుకుంటే రౌడి గారి పెళ్ళం ఇలాంటి సినిమా చాలా ఉన్నాయి సో ఆయన కదా లేట్ థర్టీస్లో వచ్చారు ఆయన అంటే ఫిట్ ఫిట్నెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం టాలెంట్ ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ టాలెంట్ ఆ టాలెంట్ ఉంటే ఫిట్నెస్ ఉంటే ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు మనకి మీరు చూసుకుంటే మా బాబాయ్ హరికృష్ణ ఆయన ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సీతా సినిమా చేశారు అది బ్లాక్ బస్ షిఫ్ట్ అయింది అప్పుడు ఎవరు అనలా ఏంటి ఏజ్ ఈ ఏజ్ ఆ ఏజ్ వేస్తే ఎవరు అనలేదు పర్ఫార్మెన్స్తో పోలీస్ గట్ట పిలుచుకుని వచ్చారు ముందుకి డైలాగ్ కొట్టారు సీతా సినిమాలో అది పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అది తర్వాత ఆయన కంటిన్యూ చేస్తే తర్వాత ఆయన వదిలేశారు సో అది ఏజ్ ఎస్ నోబర్ ఫర్ ఎనివన్ ఏజ్లోనే మనం సాధించవచ్చు నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫీల్ అండి మనం చాలా ఫీల్స్ చూసుకుంటాం ఓవరే ఏజ్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు డాక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేయటం అంటారు అంటారు జనరల్గా నేను తప్పనుకోను ఎందుకంటే మనకు ఎక్స్పోజర్ అంతవరకు ఉంది సో నేనే ఉంటానంటే లేదు ఇప్పుడు మీరు కేఎఫ్సీ ఉంది కెంటికెట్ కెంటికెన్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఆయన జీవితంలో ఎన్నో స్టార్ట్ చేశారు అన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి ఫెయిల్ అయితే ఆయన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి లేట్ ఫిఫ్టీస్లో ఆయన సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు బట్ లేదు ఏదో సాధించాలి అని ఆయన కూర్చుని రూమ్లో కూర్చుని ఆయన ఆలోచించుకుని ఎందుకు ఫ్లాప్ అవుతున్నాను ఎందుకు నన్ను జీవితంలో సాధించలేకపోయాను అని ఆలోచించి ఆయన ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆయన చికెన్ ఫ్రై చేయటంలో ఆయన స్పెషలిస్ట్ అయినా సో వై కాంట్ ఐ స్టార్ట్ చేసి అని చెప్పి ఆయన అది స్టార్ట్ చేసి చిన్న చిన్నగా అమ్మటం మొదలుపెట్టారు సైకిల్ బైక్ మీద వెళ్ళి అమ్ముకోవటం వల్ల తర్వాత అది మంచి అందరికి నచ్చి మంచి సేల్స్ వచ్చి తర్వాత ఆయన ఎక్స్పైర్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆయన బాగా హిట్ అయింది అండి దాంతో కేఎఫ్సి అని పెట్టి స్టార్ట్ చేసి పెద్ద చూడాలి ఎంత పెద్ద సక్సెస్ మెయిన్ అయ్యారు ఎస్ అది ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్లో ఆయన అద్భుతంగా విజయం సాధించి ఆయన అందరికీ బా మార్గదర్శకులు లేరు మీరు ఎందుకు మీరు చూసుకుంటే మీరు అన్ని పాయింట్ కరెక్టే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు వీడు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళు మళ్ళీ థర్టీ ఫార్టీస్ అక్కడ యూఎస్లో మీరు చూసుకుంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చదువుకుంటారు ఇక్కడ నవ్వు నవ్వుతారు అంటే ఆ ఎక్స్పోజర్ లేదు ఇక్కడ జనం తప్పండు అంటే ఈ ఏజ్లో నువ్వు చదువుకుంటావంటారా ఫెయిల్ నువ్వు ఫెయిలియర్ స్టూడెంట్వి అది ఇది అని ఎగ్జాల్ చేస్తారు కానీ సార్ బట్ స్టడీస్ కానీ బిజినెస్ కానీ వేరు మనం ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నాం ఆన్ స్క్రీన్ కదా ఫిట్నెస్ అండి మీరు మా తాత గారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దగ్గర బాగా డ్యాన్స్లు గేమ్స్లు చేసి ఫిట్గా ఉండి చేశారు ఫార్టీ లేట్ ఫార్టీస్ వచ్చేసినాయి ఫిఫ్టీస్ వచ్చేసినాయి నేను రిటైర్ అయిపోవాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోలే సో యా తాత గారితో మీకు ఉండే బాండింగ్ ఎలాంటిది తాత గారితో చాలా బ్రహ్మ బాండింగ్ ఉంటుంది ఎన్నో ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఆయన మాట మాట్కి వెళ్తుండేవాడిని నైంటీ వన్లో ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆయన ఆయనతో పాటు ఉన్నాను నేను తాతగారితో పాటు అప్పుడు నా బాగా గుర్తు ఆయన ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ తీసుకెళ్ళాడు అప్పుడు సమన్ వాళ్ళు చెప్పు నాకు అప్పుడు మా బాబాయ్ పెద్ద బా మన రాంక్ష బాబాయ్ ఉన్నారు రాంక్ష బాబాయ్ను మా పిని జే జయశ్రీ గారు మా అప్పుడే యుఎస్ నుంచి వచ్చారు సో నేను మా బాబాయ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఉందామని చెప్పి అప్పుడు తాతగారు పక్కన ఉంటున్నారు హ్యాబిట్స్ ఇంట్లో సో నువ్వు వెళ్ళాను అప్పుడు బాబాయ్తో పాటు తా బాబాయ్తో పాటు తాతగారితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను ఆయనతో పాటు పొద్దు పొద్దు లెక్చి ఆయనతో పాటు కూర్చోటం అవన్నీ చేస్తాను సో తాతగారు ఒకసారి వస్తారా అప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చింది నైంటీ వన్ ఎలక్షన్ ఇది సో అప్పుడు తెలంగాణకి క్యాంపెయినింగ్ వెళ్తున్నారు సో తాతగారు కూర్చుంటే వస్తావు క్యాంపెయినింగ్ అని అడిగారు వస్తా తాతగారు వస్తాను తాతగారు ఎందుకంటే ఆయన చేతి నిరతం ఆయన ఫోటోస్ చూశాను కానీ నేరుగా
నైన్ షూట్ చేస్తాడు దత్తగారు మీరు ఉండగల నేను నన్ను ఏమో నాకు ఏం అవ్వదు వస్తాం దత్తగారు అని చెప్పాను ఆయన ఊరికి జోక్ చేశాడు అక్షర సార్ దగ్గర అదే అప్పుడు వెళ్ళాం లెవెన్ డేస్ అనుకుంటాడు ట్రిప్ సో ఇట్ ఇస్ నైస్ చాలా జనం వచ్చారు నా బాగా గుర్తు అక్కడ ఒక చిన్న అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఏంటంటే ఫాదర్ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ రోజు పాకెట్ పనిక ఇచ్చి డాడీకి తాతగారికి చెప్పాక ఏమడం బాక నేను ఇస్తానని చెప్పి పాకెట్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఉంచుకో నీ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టుకోమన్నారు అప్పుడు నేను వెళ్ళాను క్యాంపెయిన్కి అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు ఆ నిజామాబాద్లో ఏమిందంటే తాతకి దిగినగానే బాగా అసలు ఆయన లాజాదర్ లైఫ్ కదా పెద్ద లీజెండ్ నేను కదా జనం వచ్చేస్తాను తోచేస్తున్నారు ఇది జరుగుతుంది సో కరీంనగర్ వికారాబాద్ అన్ని బాధ్యత నేను నిజామాబాద్ నాకు గుర్తులేదు కానీ ఎన్నో మీటింగ్ నిజామాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమిందంటే నేను దిగినప్పుడు జనం నన్ను తోసేశారు ఇలా తోసేస్తే ఒక సెక్యూరిటీ అతను అంటే నడు పట్టుకున్నాను నడుపుకుంటే ఆయన ఆయన ఇలా నన్ను తోసుకుంటే తోసుకుంటే నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్ళారు ఆ బ్యారికేడ్స్ ఉంటాయి బ్యారికేడ్స్ ముందు జనం ఉన్నారు బ్యారికేడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక లోపలి రాలేదు ఎందుకంటే అది అక్కడ పోలీసు ఆపేస్తారు సో బ్యారికేడ్స్ వచ్చే వరకు తోసేస్తున్నారు తోసేస్తానంటే ఆయన నడు పట్టుకుంటే ఆయన వాక్ చేసుకుంటే వెళ్తా ఉంటే నేను వాక్ చేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు దాన్ని గుర్తుపట్టక ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి నన్ను లాగేస్తున్నాడు సో ఒక చిన్న తోపు తోపులాట జరిగింది అక్కడ తోపులాట తొడితే ఏమైంది సరే బ్యారికేడ్ లోపలి వచ్చాను పోలీసు అందరు ఆపేశారు వీడు ఇంటి రామారావు నన్ను సెక్యూరిటీ చెప్పడం వల్ల పోలీసుకి రాణించాను నేను రాణించిన తర్వాత చూసుకుంటే సరే తాతగారి పైకి ఇలా సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు స్టేజ్ ఏదో ఉంటుంది ఇలా మెట్లు ఎక్కి స్టేజ్ మీద ఎక్కాలి సరే తాతగారు ఎక్కేయలేరు సరే నేను ఊరికనే జేబులు డబ్బులు ఎంత తీసుకుదాం టీ ఏమైనా స్నాక్స్ తెప్పిదాం అని చూసుకుంటే డబ్బులు లేవు చూస్తుంటే రెండు జేబులు చిరిగిపోయినాయి థౌజండ్ రూపీస్ పోయింది ఇదేంటి థౌజండ్ రూపీస్ పోయింది ఇప్పుడు డాడీకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా ఎక్స్పెన్సెస్ తాతగారికి చెప్తే తిడతారు పోగొట్టుకుందాం ఏంటి వెయ్యి రూపాయలు తిడతారు ఏం చేయాలి అర్థం ఒక డాడీకి చెప్దాం అనుకున్నా డాడీ కాడు అని తిడతారు కేర్లెస్గా ఉన్నావు అని అంటారు లేదా జనం ఉన్నారు ఇలా తోసిస్తారు చిన్నిపోయినాను ఎందుకులే అని చెప్పి నేను తాతగారికి చెప్పలే డాడీకి చెప్పలేను వెయ్యి రూపాయలు పోయినాను చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఓకే చెప్తారు అందుకని కేర్లెస్గా ఉన్నారు భయమేసింది ఏముంది అది ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఈ మీడియా ముందు చెప్తున్నా అది ఇన్సిడెంట్ మరి ఇప్పుడు ఖర్చులు ఎలా మరి తర్వాత అప్పుడా కాదు అప్పుడు పోయి మరి ఖర్చులు మళ్ళీ అడగ ఖర్చులు అంటే అవసరం రాలా రాలేదు అది ఏంటంటే పెట్టుకో అవసరం వస్తుంది నేను అనుకున్నాను తర్వాత ఏంటంటే తాత ఇంటర్ పోరు కదా అక్కడ మన వాళ్ళు అన్నీ అరేంజ్ చేశారు టీ స్నాక్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేశారు సో అవి తింటా కూర్చున్నాను సో అంతే ఒకలా అవసరం వస్తుందేమని ఎమర్జెన్సీగా నేను అని చెప్పి ఇచ్చారు వెయ్యి రూపాయలు సో అదే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్న క్వాలిటీస్ అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఆయన గురించి చెప్తే ఇక్కడ టైం పడుతుంది అవును ఇంకో ఇన్సిడెంట్ ఉంది చెప్పండి చెప్తా ఇంకో రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకో రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే మేజర్ జనరల్ కానీ షూటింగ్కి వెళ్ళాను మోహన్ బాబుది తాత కానీ ఆయన తీసుకెళ్లారు మా సిస్టర్ ఎంగేజ్మెంట్ అక్కడ చెన్నైలో సో ఎంగేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు అది కూడా సమ్మర్ హాలిడేస్ అప్పుడు సో త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఉంది తాతగారు ఉన్నారు డాడీని జయ అంటారు జయ నేను తీసుకెళ్తాను మన వాడిని తీసుకెళ్తాను నాతో పాటు అంటే ఓకే అనే ఓకే నాన్న అంటే షూటింగ్ తీసుకెళ్ళి అటువంటి తీసుకెళ్తాను అన్నారు ఓకే నాన్న అని చెప్పి మేచిక్ అంత ఆ టైంలో రెండు ఇన్సిడెంట్ తిన్నాయి ఏంటంటే వైజాగ్లో హోటల్లో దిగాం అక్కడ మహేశ్ చంద్రన్ క్లైమాక్స్ సీన్ అక్కడ తిరిగితే లిఫ్ట్లో ఎక్కాం మన అక్కడ హోటల్ పేరు గుర్తులేదు కానీ లిఫ్ట్లో అది ఫేమస్ హోటల్ అప్పుడు అప్పుడు అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ అప్పుడు దిగేవారు అక్కడ అయితే ఏమైంది లిఫ్ట్లో తాతగారు షూటింగ్కి దిగారు అనుకుంటా లిఫ్ట్లో ఎక్కాం మోహన్ బాబు గారు నేను మోహన్ బాబు గారు బ్రదరు సెక్యూరిటీ కొంత కార్యకర్తలు అక్కడ ఏమైందంటే జనం వాళ్ళు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ఎక్కువ మంది లిఫ్ట్ ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ జనం ఎక్కేశారు లిఫ్ట్లో నేను చెప్తూనే ఉన్నాను బాబు లిమిట్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అంత పని ఎక్కితే లిఫ్ట్ పడిపోతుందని చెప్పాను ఎవరు వినిపించుకోలే ఆడవాడిలో ఎక్కేశారు బటన్ నొక్కేశారు ఆ లిఫ్ట్ ఏమిందంటే ఆ లిఫ్ట్ ఆన్ అయింది తర్వాత ఏంటంటే లిఫ్ట్ స్టక్ అయిపోయింది లిఫ్ట్ స్టక్ అయిపోయింది స్టక్ అయిపోయి అది ఓపెన్ అవట్లా తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఏదో కొట్టి నొక్కారు మళ్ళీ ఏదో అయింది మళ్ళీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయితే అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయింది అది జీ కంటే కొంచెం డౌన్ అయిపోయింది స్టాప్ అయిపోయింది అందరూ కంగారు అందరూ కంగారు
లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది ఏమవుతుంది అందుకే టెన్షన్ అందుకే ఏమవుతుంది ఏంటి లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది ఎంటి రకం ఉందని మరి అందరికి ఒక సెక్యూరిటీలో ఉన్న పాపం ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అందరూ ఏం పోతారేమో ఆయనకు అంగారు నడిచే దాని తర్వాత ఏమైనా కొంచెం మళ్ళీ బటన్ నొక్కితే కొంచెం పైకి వచ్చింది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి కొంచెం పైకి వచ్చింది వస్తే ఏం చేశారంటే అప్పుడు లిఫ్ట్ అతను వచ్చి కొంచెం ట్రై చేశాడు కొంచెం ఇంకా పైకి వచ్చింది లిఫ్ట్ సో మేము షూ స్టూల్ ఇచ్చారు అంటే ఓపెన్ అయింది లిఫ్ట్ ఓపెన్ చేశారు డోర్స్ స్టూల్ ఇచ్చి అంటే స్టూల్ వెళ్ళడానికి ప్లేస్ ఉంది అంటే గ్యాప్ వచ్చి ఆ గ్యాప్ ఉంది అది స్టూల్ ఇస్తే ఆ స్టూల్ పెట్టి కింద పెట్టి తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళు ముందు తాతకర్ని ఎక్కిచ్చేసాం బయటికి తర్వాత ఫ్యాన్స్ దాని తర్వాత నేను వచ్చాను బయటికి తర్వాత మోహన్ బాబు సో అది అదొక ఇన్సిడెంట్ అది సో తాతగారు ఏంటంటే భయపడ్డా నేను ఒకటి చూసాను ఏంటి నోటీస్ అంటే జనంగా కథ పడతాం ఏ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది జనంగా భయపడతాం కదా తాతగారు సార్ ఉనుకులేదు ఇది లేదు ఫస్ట్ పైగా ఇంకోటి తాతగారు ఫస్ట్ ఎక్కల మీరు ముందు వెళ్ళండి బ్రదర్ మేము ఎక్కుతాం అంటే వద్దు దానిగారు మీకు ఏమి అవుతుందని చెప్పి కంగారు పడిచి ఆయన తొందర పంపించేశారు సో అది అదొక మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అది సో మీకు అయితే చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి తాతగారు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే అది పెద్ద బుక్ అయిపోతున్నాం సో తాతగారి దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్న క్వాలిటీస్ ఏంటి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ మీరు అన్ని అసీన్ సిన్సియారిటీ డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మనుషుల్ని మోసం చేయకూడదు బాగా వర్క్ బాగా పనిచేయాలి నీ కాలు మీద నిలబడాలి నువ్వు ఒక రికగ్నేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అని చెప్పి ఇది ఉండేది తాతగారు అనేవారు నాకు అప్పుడు ఐ థింక్ సో నైంటీ టూ అనుకుంటా ఆయన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే ఒకసారి ఉన్నారు ఆ మాట మళ్ళీ నాకు కొంచెం ఇది అనిపించింది ఏమంటే రే నువ్వు నాలాగా పైకి రావాలరా గొప్ప వాడవాలి అని చెప్పేవారు నేనేంటి ఆయన పైకి రావటం ఏంటి ఆయన ఎక్కడ నేను ఎక్కడ ఓకే తాతగారు అని చెప్పాను గురించి సరదాక సో అదొకటి గుర్తుంది అది సో తాతగారు ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన నేర్చుకుంటే చూసిందంటే కరప్షన్ ప్రజలు ఆయన రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత కరప్షన్ లేని పాలన ఇచ్చారు అండ్ ప్రజల కోసం బతకాలంటే ఎస్ ప్రజల కోసం బతకాలి జనం కోసం బతికారు ఆయన పార్టీ పెట్టి ఊరికనే ఏదో ఆయన కోసం ఆయన కొడుకులు మనోళ్ళ కోసం కూతురు కోసం పార్టీ పెట్టి డబ్బులు దోచేసుకుని ప్రజల సొమ్ము ఆయన ఎప్పుడు చేయలేదు అది ఆయన నేర్చుకున్నాను ఆయన జనం కోసం ఎస్ పార్టీ చేస్తే ఆయన కోసం బతకాలి ఆయన కోసం చావాలని చెప్పి అది వచ్చారు ఆయన ఆయన పాటించారు కూడా సో అది నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన పరిపాలన అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అండ్ టైమింగ్స్ అండి కరెక్ట్ టైం రావాలి కరెక్ట్గా టైంకి మనం వెళ్ళిపోవాలి నేను నేర్చుకున్నాను బాగా సో పార్టీ సినిమా పక్కన పెట్టేస్తాం మనకు సంబంధం లేదు సినిమా ఓకే సో బ్రీత్ విషయానికి వచ్చేస్తే మేము కొన్ని పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని లుక్స్ చూసినప్పుడు అండ్ ఈ గెటప్లో మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మాకు బాలయ్య బాబు గారి ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మీకు ఎవరైనా చెప్పారు ఇది ఎప్పుడు చెప్పారండి నేను ఫస్ట్ సినిమాలు చేసినప్పుడే ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు ఏదో ఊరికనే అంటున్నారే అనుకున్నాను నేను సార్ బాలకృష్ణ లేకున్నారు అంటారు కదా ఇప్పుడు ఎన్టీ రమ్మ లేకున్నారు ఒకరు హరికృష్ణ లేకుండా అంటారు ఊరికనే అంటారేమో నా మెప్పు నెప్పు మెప్పు కోసం అంటున్నారేమో అని సార్ మీరు బాబా లేకుంటారు మేము మాట్లాడే విధానం బాబా లేకుంటే ఉంటారు అని చెప్పి మీ మేనేజర్ సమస్య అలా ఉంటే అని నేను చెప్తే నేను అమ్మలా సరే ఓ ఓకే థ్యాంక్స్ అని చెప్పి సరే ఏదో ఉంటారులే అనుకున్నారు కానీ తర్వాత మా మమ్మీ వాళ్ళ కథ తీస్తారండి మా మా పెద్దమ్మ అంటాం పెద్దమ్మ ఫస్ట్ టైం తన నా పోస్ట్ రామకృష్ణ సేమ్ టైం థియేటర్కు మా అందరు పెద్దమ్మ వెళ్ళారండి అప్పుడు దమ్ తర్వాత సినిమా అప్పుడు రాధిక సినిమా దమ్ చేసినప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత మన సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్ మా పెద్దమ్మ అమెరికాలో ఉంటారు అంటే మా అమ్మ మమ్మీ వాళ్ళ కథ సిస్టర్ మదర్ సిస్టర్ మమ్మీ ఓన్ సిస్టర్ కాదు కథ సిస్టర్ బేబీ అంటారు సరే అయితే మా పెద్దమ్మ సినిమాకి వచ్చింది అప్పుడు అమెరికా నుంచి వస్తే సరే మా అమ్మ తీసుకెళ్ళింది థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నా ఫోటోస్ చూస్తే నేను పక్కనే ఉన్నా మా పెద్దమ్మ దగ్గర అప్పుడు నేను వచ్చా సినిమా చూడడానికి వెళ్తే అరే నువ్వు వచ్చాం బాలబాబు ఎలాగ ఉంటారు అన్నది షాకే అదేంటిది మా సొంత పెద్దమ్మ అంటుంది పెద్దమ్మ నిజంగా పెద్దమ్మ బాగా అలా అలా ఉంటాను అంటే లేదు బాబా లేకున్నావు ఆ హెయిర్ స్టైల్ ఏదంటే ఓహో అని అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఓకే ఉందేమో ఇప్పుడు ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా బ్లడ్లో వస్తుంది కొంతమందికి అప్పుడు ఎస్ ఓ వీళ్ళందరూ కట్టుకు చెప్తున్నారు సో యా ఉంది నాకు తర్వాత ఈ మధ్య గారు అదే అన్నారు ఒక సందర్భంలో కళ్యాణ్ రామ్ అన్నాడు శ్రీరామ్ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్లో పురంధేశ్వర అతంటిలో లంచ్ లంచ్ చేయడం కలిస్తే అప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ అన్నాడు
నేనేమో ఇంప్లీ చేయను దేనికి అంటే అప్పుడు అనుకున్నాను ఎవరు అని ఉంటారు అని ఇదే కామెంటు ఏంటంటే లేదు నువ్వు అచ్చం ఆయనలాగే మాట్లాడతావు ఆయనలాగే హావ బాబులు ఉంటాయి అన్నారు సరే ఏమో జీన్స్లో వచ్చిందేమో అప్పుడు మీ డాడీ కాడ తాతగలాగా మాట్లాడతారు ఎమోషనల్గా అరబాబేని అనేవాడు సో అలానే నాకు వచ్చి ఉంటుంది అది బ్రాండ్ వచ్చేస్తుంది నేను నేనేం చేయలేను అది అది బ్లడ్లో వచ్చేస్తుందని చెప్పాను సో అది సో ఎవరు ఎక్కువ క్లోజ్ సార్ మీకు ఫ్యామిలీలో అందరు నాకు సాయి కృష్ణబాబాయ్ లేరు అనుకోండి హరిబాబాయ్ బాలబాబే క్లోజ్ ఆయన ఎక్కువగా షూటింగ్స్కి వెళ్ళారు కానీ షూటింగ్స్ పిలిచారు పిలిస్తే మాత్రం చాలా ప్రేమగా ఉండవచ్చు మామూలుగా ఉండవు అందరూ ఆల్ బాబాయ్స్ అత్తలు అందరూ మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ సో ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి బ్రీత్ అనే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి బాలకృష్ణ గారు గెస్ట్గా వస్తున్నారు రావట్లేదు అంటే బాబాయ్ ఇప్పుడు బాబాయ్ షూట్ మాయ షూటింగ్కి ఇప్పుడు ఊటికి లేదు ఓకే సో ఆయన ఫుల్ టైట్ నాకు ముందే చెప్పాడు నేను అంటే నేను అనుకోలే ప్రీ వెంట్ ఈ టైంలో వస్తాను అప్పుడు సిక్స్త్ ముందు మాయ అరెస్ట్ అయ్యి బెయిల్ వచ్చింది అనుకుంట అప్పుడు సార్ అప్పుడు వెళ్ళాము కలిసాను విజయవాడ అనుకుంట కలిసి ఫంక్షన్ అదే కలిసాము అప్పుడు చెప్పారు బాబాయ్ సిక్స్త్ నుంచి ఇప్పుడు షూటింగ్ ముందుగా అన్నారు ఓ మళ్ళీ నా ప్రీవెంట్ వస్తారా అని చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు హెవీగా ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే బాబాయ్ సింగిల్ షెడ్యూల్లో కూడా సార్ ఆయన బ్రేక్స్ తీసుకుని రెస్ట్ తీసుకుని ఆయన కలవట్లేదు సరే సార్ చూద్దాం విల్ ట్రై విల్ ట్రై అని చెప్పాను ఇంకా తర్వాత మన బాబాయ్ ఫాదర్తో మాట్లాడి నాతో మాట్లాడారు మాట్లాడితే ఇలా ఊటీ అక్కడ కొండలు ఉన్నాయంటండి ఇక్కడ అక్కడ పైన అక్కడ ఈవెన్ సెల్ ఫోన్స్ కదా సిగ్నల్స్ అందవు సో అక్కడ బాగా చలిగా ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ షూటింగ్ ఉన్నారు ఆయన హెవీ క్లైమాక్స్ ఐ మీన్ హెవీ పైప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో అది ఉన్నారు సో ఆయన రాలేదు అని అన్నారు తప్ప బలేందర్ బాబాయ్ మీరు ఆయన బ్యానరే ఆయన స్టార్ట్ చేశారు సో నో ప్రాబ్లం అబ్బాయి అని చెప్పాను సో మరి దీని తర్వాత చైతన్య కృష్ణ గారు నందమూరి ఫ్యామిలీలో అందరు వస్తున్నారు అదే అందరిని పిలిచాను సాధ్యం ఎందుకు ఎంతమంది వస్తే అంతమంది ఓకే సూపర్ సూపర్ సో దీని తర్వాత మీరు మళ్ళీ కంటిన్యూగా సినిమాలు చేయబోతున్నారా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్గా ప్రొడక్షన్లో దిగబోతున్నారా లేదు ప్రొడక్షన్గా అండ్ కంటిన్యూగా సినిమాలు చేయబోతున్నాను మంచి మంచి స్టోరీ చెప్పారు నాకు సో ఇక వస్తాక లైన్ బై లైన్ సంవత్సరానికి మూడు సినిమాలు చదవాలి నేను సూపర్ యా అప్పుడు సంవత్సరానికి ఇరవై ఆరు సినిమాలు చేసేవారు ఇరవై ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరు సినిమాలు చేసేవారు కొన్నిసార్లు ఇరవై రెండు సినిమాలు అప్పుడు త్రీ షిఫ్ట్స్ మార్నింగ్ ఒక షిఫ్ట్ ఒక సినిమా మధ్యాహ్నం ఒక సినిమా ఒక సినిమా నైట్ ఒక సినిమా అలా మూడు షిఫ్ట్లో చేశారు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు త్రీ సినిమాస్ అంటే కొంచెం కష్టం బట్ మీరు ట్రై చేస్తారు కాబట్టి నాకు ఇది ఎంతసేపు చేయటం డెఫినెట్గా సార్ బ్రీత్ సినిమాతో మళ్ళీ రీ రీ ఎంట్రీ అనుకు వచ్చినది సో రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా నుంచి మళ్ళీ 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 ప్రతి ఇయర్ ఒకటి రెండు సినిమాలైనా మాకు అట్లీస్ట్ కనిపిస్తూ ఉండాలి మంచి మంచి సబ్జెక్ట్స్తో మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మా ఐడ్రీమ్ నుంచి సో ఫైనల్గా మా ఐడ్రీమ్ ఆడియన్స్ అందరికీ ఈ బ్రీత్ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు సార్ ఎస్ ఎందుకు చూడాలి అన్న క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు ఊపిరి బ్రీత్ అంటే ఊపిరి నీకు ఊపిరి నాకు ఊపిరి జనానికి ఊపిరి సో యా తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడాలి ఎందుకంటే ఇది వైద్యం నారాయణ హరి టాక్ లైన్ మంచి అద్భుతమైన సినిమా మంచి ఫస్ట్ షాట్ నుంచి ఎండ్ షాట్ వరకు మీకు థ్రిల్లింగ్గా కొత్త జానర్ వెళ్ళాను నేను సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా మెడికల్ మాఫియా మీద ఇదేంటంటే మన సొసైటీలో ఏసి ఇవాళ మెడికల్ మాఫియా చాలా ఉంది ఇవాళ డబ్బుల కోసం అంటే సి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మంచోళ్ళే ఒక్కరో ఇద్దరు ఉంటారు ఈ మెడికల్ మాఫియా అనేది వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా ఐమ్ నాట్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ బికాస్ వాళ్ళే మనం అందరం అనుకుంటాం మనం ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు మనం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనప్పుడు వాళ్ళే మనకి దేవుళ్ళు అవుతారు సో దే ఆర్ గాడ్స్ యాక్చువల్లీ డాక్టర్స్ బికాస్ మనం మన ఫైనాన్షియల్ కాదు కానీ మనం ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు దే ఆర్ ద ఓన్లీ పీపుల్ టు సేవర్స్ సో వాళ్ళు దేవుళ్ళుగా భావిస్తారు అలాంటిది ఒక టూ ఇన్సెన్స్ మీద ఈ సినిమా తీయటం జరిగింది సో నేను ఏమంటా అంటే ఆ టూ ఇన్సెన్స్ కదా ఆ కొంచెం చెడ్డు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ చెడ్డు ఉంటుంది సొసైటీలో దాని మీద మీకు అవేర్నెస్ రావాలి అది దాని మీద ఈ సినిమా తీసాం అది మీకు తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ మంచి కామెడీ ఉంది వెనల్ కిషోర్ మీద అండ్ సో ఆల్ క్యారెక్టర్స్ అని బాగా వచ్చినాయి సో మీకు కొత్తదనం ఉంటుంది బోర్ కొడితే మీరు చూడక్కల ఎంత మంచి మెసేజ్ ఉన్నా బోరింగ్గా సినిమా తీస్తే మీకు నచ్చదు కానీ ఈ సినిమా
సో డెఫినెట్ గా చైతన్య కృష్ణ గారు చెప్పినట్లు ఈ సినిమా టీజర్ చూసిన ట్రైలర్ చూసిన మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది సో అదే ఇంట్రెస్ట్ తో మీరు సినిమా థియేటర్స్ కు వెళ్ళి సినిమా చూసి మీకు ఎలా నచ్చిందో ఒక నలుగురికి షేర్ చేసుకుని ఆ సినిమాని హిట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇది చైతన్య కృష్ణ గారితో స్మాల్ చిట్ చాట్ మళ్ళీ మరొక గెస్ట్ మళ్ళీ కలుసుకుని అంటే సరిపో థ్యాంక్ యూ సార్